кедровая. Некогда рыбацкий поселок в нескольких десятках километров от города Байкальска с его печально известным целлюлозно-бумажным комбинатом. Много на Байкале таких богом и властью забытых деревушек, но именно это особенно врезалось в душу. Вот мы и решили рассказать о Кедровой и ее жителях. А я думаю, Татьяна Ивановна, это все зря. А что так? Потому что мы уже старики. Свой век прожили почти уже. Ну, жизнь была. Старый. Есть жизнь. что рассказать? Ну, это, думаю, пустое дело. Это же надо сейчас что-нибудь интересное молодежи посмотреть. Она на нас, стариков. Кому интересно смотреть? Вот скажут, какие старики там жили... Без них не знают эту любовь, да, жизнью. Я думаю, это зря. Даже не догадывается Екатерина Васильевна Кравченко, как нужны нам сегодня эти рассказы о их жизни и любви. Многое мы утратили, но не хочется верить, что навсегда. Все-таки расскажем, как они жили. Как любила Анна Ивановна Зуева, может, проснется в нас что-то человеческое. Может, станем мы хотя бы немного добрее. В ту зиму нашего первого знакомства со стариками на Байкале умирала Нерпа. Только на этом берегу десятки мертвых находили. А вот это живая попалась. Суматохи-то она делала. Старики наши с ней, как с детем малым, возились. Рыбой кормили, лечить пытались. В память о последней кедровской корове назвал Илья Иванович Кравченко нерпу Машкой. Не поверите, но на это имя она откликалась. Несколько раз пытались Машку в Байкал вернуть, но она снова возвращалась, будто надеялась спастись рядом с людьми. Не спаслась. Месяц всего прожила. Ученые потом объяснили, обречена. Инфекция. Не помнят в Кедровой, чтобы такое когда-то было. А что, если и в людей инфекция поселилась? Что-то же с нами происходит? Может, мы тоже болеем? Мария Григорьевна Козлова долго живет. Чего только не видела, не пережила. И войну, и голод. И на лесоповале работала, ничего уже не боится. Вот человека, если он злой, почему-то называют собакой. Редко, но встречались Марии Григорьевне и злые собаки. А злые люди гораздо чаще. Может, потому, что жизнь у нас стала собачьей. Все хуже и хуже живем. Да там привезли, говорит, сапоги какие-то. Итальянские, что ли. Да привезли там три или четыре пары. Вот. Ну и вот представьте себе, что кому их дать не знают. Ага. Железнодорожникам вроде, по списку или по талонам, э, сами никак не разберутся, э, рабочий контроль-то. Ага. Ну а остальные-то вроде не работали никогда. А ну, нитки что? А нитки, знаете, что э, что-то сказали, что ниток больше не будет, вот и... А я тоже ниток набрала, вот, побольше взяла, думаю, что. Ага. Жизнь-то продлится, нитки-то надо будет, а в ниток вдруг не будет. Люди, да видите, сейчас, сейчас вроде э, придешь, сегодня есть, а завтра нету. Все это все исчезает и исчезает. А куда все девается? Вот. А черт не знает, куда это все девается, ну. Вот и с Полежаевыми, Алексеем Ивановичем и Надеждой Ефимовной, тоже о нашем времени, о жизни заговорили. Ну, что время, как мы живем сейчас? Плохо. А что плохо-то? Ну, что, ну, верно, вот сейчас вот маленько начинает получше, начинает. все таки в магазине кое-что есть. Считайте, масло есть, это уже не выводится у нас. Но сейчас начинают нет-нет до миска выбрасывать. А вот те вот года, вот, ну, прошлый год, позапрошлый год, вообще ничего не было. Ни масла, ничего. Да много пишут, вот так, так, вот критикуют. Все же, вот ты телевизор смотришь, ну что смотришь телевизор? Они только что вот показывают, показывают, а все равно идет не, не так, как положено. Что говорят одно, а в жизни а, а, а совсем другое. Сейчас говорят, как, как сказать, твое, мое, мое не шевель. 
Вот она, я говорю, вот эта вот самая рыбалка. Значит, им можно все. Им рыбачить можно, им ставить можно, им нерв убить можно. Вот я и сталинский человек. Это как? Как? Я при Сталине родился. Считай, при, при Сталине. Я и воевал при Сталине. И у нас, ну, ну возьмите, вот я так скажу. Раньше, как сказать, ну при Сталине, куда хочешь, вези рыбу. Сколько хочешь ловить. И никто твои сети не трогал. Ставишь вот такой крест, все эти плавают, вышел, посмотрел, вон они. А сейчас коробочку вот такую привяжи, подъехали, забрали, уехали. Вот. Раньше я возил рыбу в Иркутска, вот этого омуля, вот такой вот. Поставил. Сколько ага. раньше омуль стоило? Какой он был? 20 копеек штучка. И такой, да? Вот. Где-то, ну, грамм 900. А сейчас? А сейчас за 2 рубля не купишь. Рыбу? Ну, вот мы сейчас голосуем. Вот, за депутатов. А что все это толку? Он депутат только еще. Ну, вот он у нас здесь на месте депутат. Он никакой работы не делает. Никакой шарма покати. И ему его вообще делать нельзя, не дадут. Вот сейчас вот надо депутату в Станхой, там другой раз на сессию. Мастер сказал, не пущу, не пущу. И не пустит. Если он нахально поехал сам, значит, мастер может его лишить. Прогул поставить им. Вот такая вот работа. Ну и что вот, вот депутат? Я вот обращался два раза с депутатом. Вот ну, это при этим же депутате, как меня материли. Вы газеты вообще не выписываете? Не, выписываю куда? Куда? Вы не читаете? Ха, я не читаю. А, а, а вон. Он... Куда? Куда? Я вот вот на все я... расходы. Я там скажу, есть. Прочитаю, так ладно. А не прочитают, а ну, я вообще не любитель. Я вот свои письма от, от своих детей и то не читаю некогда мне. А вы что в газетах читаете? Рассказы какие-нибудь есть там. Про любовь, что ли? Ну, может, там пришествие, может, кое там бывает в газете там. Слушала Полежаевых и подумала, целая жизнь вместе прожита. Не жалеете? Спросила. А что я буду жалеть? Нет, нет нисколько. Не жалеете? Нет, ни грамма даже. Любит до гроба. Что Любит до гроба. Ради можно жалеть. Живем столько детей у нас, слава Богу. Вот. Вот уж действительно, слава Богу. Теперь редко кому удается сохранить свою любовь на долгие годы. История замужества Анны Ивановны Зуевой еще одно тому подтверждение. Сколько слез пролила из-за своего Петра Прокопича. Плакала много. И от детей плакала, и от него плакала. Когда изменял, когда вот нагоняет, плакала много. Ну, жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая была, очень трудная. Но вот почему я ее не изменила, эту жизнь, не знаю. Так ему так на вас обижаться? Так ему, конечно, ему грех обижаться. Я ему двух неродных детей вырастила. И он алименты всю жизнь платил. А я как рабыня, всю жизнь как рабыня была. И в огороде картошки он накапывали по 40 мешков, обрабатывал ее, правда, и он помогал. И возила, и продавала, потому что зарплата маленькая была, а их двое ребят было, надо поднимать было их. Гена и Валера. Надо было и купить одежду, и все. И... Анна Ивановна, вы же любили его, поэтому все рабыня -то. Ради любви все это и делали. Ну, ради любви его, вот что я его любила, вот я и рабыня и была всю жизнь. И всю жизнь и работала, и до сих пор работаю. Да сказать, что не жалею, если бы он меня не гонял, не обижал бы, то я бы я не жалела бы никогда, бы я бы рада была бы даже. Но все равно, как бы то ни было, как бы не гонял, и сейчас думаю, был бы он живой, да лучше мне бы и легче, и защита моя. А вы вот расскажите нам, как он умирал, помните, вы мне рассказывали? Ну помню, помню, когда умирал он, да он прощения у меня просил. Он взял мои руки и говорит, чувствую твое тепло, чувствую твое тепло. Я говорю, а я-то, мне его тоже жалко, умирает же, я чувствую, что он умрет. Но думаю, хватился когда чувствовать мое тепло. А я-то тебя тепло-то видела, только холод, а тепла-то никакого. Но он потом отключился, а я тут сижу около печки, караулю его, а он говорит... Аня хотел сказать, Аня не скажет, а, а, 
А я его поглажу по головке, поглажу его по головке-то. Он... Ну, чувствует, что я около него нахожусь. Думает, может быть, как его раньше ревновал, думаю, может, еще и убежала куда старушня. Такой ревнивый был. Ну, от... А я тут от него куда уйдешь? И ухаживала за ним одна, и подымала его одна. Ну, прощения он просил у меня. Прости, может быть, я и поэтому и не умираю. Ну, я говорю, я давно тебе простила, Петя. Давно простила тебе. Мария Григорьевна замуж только после войны вышла. В Кедровой тогда на 10 девок пол мужика было. Одни инвалиды с фронта вернулись, и те на расхват. О любви не думала. Пошла, значит, живи. Все бы ничего. Да уж шибко пьющий мужик попался. А по пьянке чего только не выкаблучивал. Ну, где-то меня в гулянке, где-то подгулял, да? Пришел. И, значит, разбушевался, прибежал, короче говоря, не пришел, а прибежал. Ага. Ну и, значит, ищет ружье. Сейчас я ружье найду, а пойду я им дам. А я потом на его что-то глянула, а у его глаз как фонарь светит, ага. Я не могу, как захохотала. И говорю, посмотри, тебя сейчас парализует, куда ты пойдешь, говорю, к черту. Посмотри, говорю, в зеркало. Он как посмотрел в зеркало-то, да, так сразу. Я да. ну-то не понял, наверное, ну, что, ага. идет. И потом сразу же это увидал, как себя в этим в зеркало-то, что действительно его, а его покосило. Ну, слегка его парализовало просто, ага. И, значит, это, сел и давай закричал сразу. Я говорю, давай ложись быстрее спать. Вот, что ты, говорю, а то тебя сейчас совсем вообще, говорю, кондрашка стукнет и, и будешь тут ползать, ага. Ну и он тогда момент успокоился, никуда больше не пошел, я улегся и спал. Ну а, да, да, вы так вообще спать. с ним его это, строго держали? Да? Конечно, строго, а с ним иначе нельзя был. Он такой властный дед был. Ну что же вы хотите, это разведчик дед. Дед был разведчик, вот. А пить-то он вот. куда пристрастился? А где, на фронте, как же? На фронте, вот. А, сходят, а, пришли, а, а, дают, а, там их, допустим, 10-12 человек дали. Пришли, а уже троих-четверых нету. Ну, вот за, за, и за, за товарища. Вот так вот. Вот оттуда уже он приехал. А туда приехал, он совсем не пил. Нет. Вот. Оттуда приехал он. И причем не один раз ранило, и все, и больше он из строя вы, выбыл. Вот. Ага. И вот я его всегда спрашивала. Вот, ну, э, о чем ты думал, вот, когда на фронте был? Он говорит, одно единственное, говорит, это, э, у меня желание было, чтобы, говорит, в тепле поспать и выс... это, ну, побыть в тепле, говорит, и выспаться до сыта. 30 лет вместе прожили. Жалела мужа Мария Григорьевна. Жалела. Значит, любила. А Илья Иванович свою Екатерину Васильевну полюбил с первого взгляда и сразу же замуж позвал. По пятам ходил за приезжей воронежской девчонкой. Екатерине Васильевне даже страшно сделалось. Уж не сумасшедший ли, чего прицепился? Да еще матери Илья не приглянулся. И давая на дочь отговаривать. Ой, ну куда же отпадешь-то, маленькой? Да такое... Сколько тебе находилось там женихов? Почему не вышло? А тут, ну... ну... Что я говорю, видать, судьба такая. В Воронеже там не нашлось, я приехал сюда, в Сибирь, и он никого не нашел. И меня там женихи находились, не выходило, в колхозе жила. Ну, я тут приехала, ну вот, видите, за столько в Сибирь приехала с Воронежа, и надо же. А как шибко ухаживал -то? Ну, а как же? Бегал Ой, никуда. Придет у тетки и сидит, никуда не уходит. Милая моя хорошая. Ну, ну, куда же приходится? Сошлись и живем. Живем, вот и дети пошли. Пятеро детей принесли. Илья Иванович, а сети тогда чем плетете? Чтобы не забыть, как плести их. Ну, а может, когда разрешат рыбалку, рыбачить будем, рыба нарастет. 
Все, за всем рыбы нет, Андрей. Как? Зачем нет рыбы? Рыба-то есть в Байкале? Есть, но очень мелкая. Мелкая рыба. Ну, должна подрасти. Если все не отравит, значит, подрастет, будем рыбачить. Если еще разрешат. Думаете, что наступит такое время? Думаю, но не надеюсь. Потравили рыбу все. Особенно вот Байкальск. Кордона плывет. Всякая грязь, осадки. Нерпу много подохло. Она и сейчас дохнет. Илья Иванович, а вот вы в Байкале воду пьете? Нет. Не берете байкальскую воду? Не беру. У меня свой колодец. Вода горная, чистая. И соседи ходят вся ко мне. Никогда не хотелось уехать отсюда? Нет. И не мечтаю даже. Буду здесь помирать. Ну, помирать-то рано еще. Ну, ничего, смерть подойдет. Года уже. Все, Таня, было. И гадали, и предсказания всякие предсказывали. Ну, вот давай. вспомните такое. Давай я тебе погадаю. Ну, давайте. Давай руку. Дай мне руку, погадаю. И всю правду расскажу. И что было, я узнаю. И что будет, не совру. Знаю, знаю, тебе горе. В одного ты влюблена. Хочешь быть его женою, но не любит он тебя. Он любит девушек красивых. Он любит карты и вино. А ты с тоски пойдешь в могилу. Ему, бродяги, все равно. Ну, прямо вот. страсти какие-то. Это так, стихотворение. Если серьезно... В конце зимы Екатерина Васильевна серьезно заболела. Проводив жену в больницу, Илья Иванович первое время держался. Но однажды стало ему совсем одиноко, и он запил. Нет. Ни в коем ружье. Нет. Почему я взял? Она... Я себе, она в Ароинске была, с колхоза вырвалась, да, впрочем, впрочем, я ее вырвал оттуда, у меня дядя, он ездил раздатчиком Москва, Владивосток. Илья Иванович, а вы помните, какая была тогда Екатерина Васильевна? Помните ее молодую? Ну, а как же? Какая? А, посмотрите на фоте у меня. А вы помните? На фотографии видели, а вы-то сами помните? Ну, Почему? опишите, какая она была. Она была толстенькая такая, красивая колхозница. Еще она... Я не знаю сейчас, она живая, нет. Она в колхозе раньше работала, а потом приехала ко мне сюда, в Сибирь, к дяде. А характер у нее какой был? Какая она была? Добрая, веселая, злая какая? Ну, как ты скажешь, если я полюбил, она добра. И хорошая была. Вы не заставляйте меня так спрашивать, потому что она сейчас обольница. И я не знаю, что с ней. Снежная, морозная, 
о чем только не передумал, что только не вспомнил Илья Иванович. Как женился на Катюше тайком от ее и своих родителей, как родился первый ребенок, Екатерина Васильевна все смеялась, мол, мы маленькие, детишки-то смезинчик будут. Вспомнил, как по молодости по девкам шастал, как Катя плакала. На вспоминавшейся от души, измучившись, истосковавшись по Екатерине Васильевне, решил Илья Иванович жить по-другому. А тем временем и весна пришла. Лет за весной и лето пришло. За неделю-другую все стало зеленым. В первые же выходные приехали в кедровую дачники. Шумно, многолюдно сделалось в деревне. Вернулась Екатерина Васильевна. Илья Иванович ожил, смотрит на жену, не нарадуется. Да и встретил он ее честь по чести. Сам огороды вспахал, сам все посадил. Что-что, а работу деревенскую Илья Иванович знает и исполняет справно. Да и время было с осени ведь на пенсии. Выдалась свободная минута, и Анна Ивановна поспешила на кладбище. Отошла от обиды за то, что промучилась из-за своего Петра Прокопича всю свою жизнь. Я пришла, она прям в обморок падает перед ним. Ну что это? А он же над ней издевался, бил ее, с, с ножом гонял. Ну и начала ей анекдот, говорю, тебе расскажу, ты потом заулыбаешься. То, говорю, вот у одной женщины умер муж, она и плачет по нем. Говорит, ой, миленький мой, поцеловал бы я тебе в глазки, да всю жизнь не видал от тебя ласки. Поцеловал бы я тебе в губки, да ты всю жизнь ходил к другой голубке. Поцеловал бы я тебе... В ручки, да ты всю жизнь не приносил получки. Поцеловал бы я от пятки, да ты всю жизнь ходил к другой. Ну, это же подруга стоит, говорит, хватит голосить, пора выносить. Поцелуй его в лоб. Ну, это понятно, что, и говорит, найдутся гробари и будут ухажеры. Во сне стал сниться. Ну, он меня гоняет опять и давил. Ты я проснулась ночью. И мне тяжело. Я говорю, ты че это? Опять начал меня гонять. Ну, стала, чаю попила, походила. Но беспокоит. Я думаю, наверное, грех его склонять. Перед Богом виновата, наверное. А я помолилась перед иконкой. Ну, и опять легла спать. Неужели так всю жизнь не обижал? Вот, когда поженились, господи, да он такой ласковый, не знал, цены мне. Мы два года мы жили хорошо. Он даже боялся, куда-то я куда пойду, или вы за, мне, за мной преследовал. Он даже меня ревновал, он вообще-то ревновал. В воинской части, он мне в кино, пойдем, в воинской части работал, на подсобном хозяйстве. А я там до яркой временно работала, немного. И вот так пойдем в кино, он так он никуда от меня, ну никуда. И оттуда меня под ручку, да он высокий был. Я ему подтянусь это повыше, к плечу. А после двух годов стал изменять. После двух годов стал изменять. Любовницы у него очень много было. Они сами бегали. 
даже домой приходили. Ну вот случай, пришла она, Илькова, Лена, пришла еще подражает. Ну я люблю его, да все такое. Но я ее два раза ударила, а еще одна Лена была, я ковшом железным. Я тогда ковшик железный схватываю ее, и я бы ее, и я ее так била этим ковшом. А потом ее за волоса и в коридор ее вытащила и пинала. Сестра ее прибежала, сказали, Ленку твою сестру бьет, Аня Зуева. За себя отомстила, отомстила. А еще, говорю, будешь ходить, и еще попадет. За любовь свою сражалась, я за любовь сражалась. До самой смерти никому не отдала его. Любовь, свою любовь я, что я его любила, я покорила. Перед своим любом, перед его любовницем. Но не отдала его никому. Похоронила, вот лежит на кладбище. Расскажу я вам рассказ. Со мной было это раз. Познакомился с одной, а у ней муж и я с женой. Говорит она мне, что мужа нет. Приходи ко мне в обед. Ну, я к ней прихожу, во все стороны гляжу. А особенно сказать, удирая на кровать, когда сидели мы в тише, целовались от души, ты, наверное, очень рада, что муж уехал в Ленинград. А когда сидели пили чай, муж приехал невзначай. Я со страху, как сказать, и поплыл под кровать. Муж к кровати подходит, меня бедного находит, за волоса мне вцепился и три раза кочергой обогословил и сверх лестницы спустил. И советую я вам не любить прекрасных дам. Анна Ивановна, а сейчас, если бы какой старичок нашелся, вышли бы замуж? А вот к вашему сведению и находился не один старичок. Я не захотела. А один что? моложе на 8 лет. А Второй какой, с костельком пришел, вот так вот дрожит, рука у меня у самой руки дрожат. Зачем мне такое его обрабатывать надо? Он фронтовик. Ну, он на берег ходил бы, отдыхал да, бы. Все-таки не одна бы были. Все Веселее не было бы чай пить, конечно, пораньше вставать, ему готовить. Это вполне понятно. Ну и где бы тоже, может, костелем еще погонял бы, чтобы почище Зуева. То есть не захотели, да? Не захотела. И сейчас не, не хочу. Одной спокойней. Видимо, хлебнула этой морцовки от своего супруга, от Пети. Тут все сказывается. Уже привыкла одна справляться со своим огородом. Чего здесь только нет. И красная, и черная смородина, клубника, малина, крыжовник, огурцы, помидоры, картошка. Надо успеть убрать, на зиму заготовить. У брата Ильи Ивановича детей, внуков много, все съедят. А в кедровой шутят, такая невеста даром пропадает. И все-таки в деревне без мужика тяжело. В городе тоже тяжело. Здесь особенно. Самой приходится и дрова заготавливать. Вон сколько на своем горбу с Байкала перетаскала. Зато покупать не надо. И на море почище. Хозяйственная женщина Анна Ивановна. Будешь хозяйственной, если пенсия 70 рублей. Так и живет. Не поверите? Скоро Анне Ивановне уже 70 лет. С приходом тепла взялись полежаевы двор в порядок приводить. Старый мотор у Алексея Ивановича. А новый теперь где купишь? Пытался с городскими договориться, но договорная цена полежаеву не по карману. Вот и решил свой наладить. 
Небось, захотят дачники по морю покататься. Им забава, Алексею Ивановичу прибавка к пенсии. Надежда Ефимовна тоже без дела не сидит. Задачниками ей, конечно, не угнаться, но чтобы не хуже было. Слава Богу, дом у Полежаевых капитальный. Раньше строили на века. Каждое лето Илья Иванович разводит кроликов. Корову держать уже не по силам, а с этими играющими можно справиться. И мясо свое. В магазине-то шаром покати. Летом в деревне скучать не приходится. Ни одно, так другое дело найдется. А когда совсем наскучит, едет Илья Иванович в лес на прежнюю свою работу. Теперь на его месте Вася трудится, младший сын. Помотался по городам, по общежитиям, нахлебался городской жизни и вернулся домой. Должность отца как бы по наследству принял, как и полагалось в прежние времена. Да и дело, знакомое с детства, не в тягость. Опять же, со стариками рядом, помощник. И Мария Григорьевна дома не сидит. Как только ягоды грибы созреют, прямым ходом в лес. Чего только не заготовит своим городским внучатам. Там-то у них все по талонам, прям как войну. Помнит Мария Григорьевна, тогда тоже голодно было. Кто-то посоветовал курить начать, вроде голод утоляет. Вот, ну раза два, значит, курнешь и все. И вот так привыкла потом, привыкла, привыкла. И вы знаете, уже после войны курила. Я 24 года курила. А как вот. бросили-то? А потом, знаете, что у меня уже снижка стал подрастать где-то в восьмом или в девятом классе уже учился. И говорит, что ты куришь? Вот бросай курить. Я говорю, да брошу, брошу. Он, я тебе не верю. Вот ну не верю, что ты бросишь курить. Я говорю, честное слово, слово сыночка. Вот поверь, сейчас все, взяла все, все папиросы, смяла и в печку все сбросала. И вот от тех пор я больше не курю. И по молодости Мария Григорьевна шустрая была. Убежит в лес, не догонишь. И сегодня за ней только ее собаки поспевают. Стерегут хозяйку. Мало ли что. И вот однажды мы пришли на болото за голубицей. Вот. И вы знаете, такая голубица, вот круглая, прям такая крупная. И голубая-голубая. Разожгли костер, значит, повесили котелок с чаем. Как выскочила медведица, вы знаете, я ничего, ничего больше не видела, только вот так вот смотрела, как она вот так вот, то там, то там вот так вот бегает, носится. Я только видела вот так пасью ей открытую, да, и рот красный, и два вот больших вот таких вот э, этих клыка белых с этой спасти. Я не могла, ни, куда, куда она это, я в эту сторону она бежит, а я сюда в эту. Потом на свой горбовик я наткнулась, схватила этот горбовик, бежать. Ой, бабка это за мной, значит, ага, этот сын ее сзади, Витька, ой, потеха же, а там еще люди сполошились все, ну те, значит, в гору побежали, а мы сюда вниз и через мысовку-то, а там какое-то дерево лежало, в общем, упавшее. Я зацепилась штаниной, ну, штанина не рвется, и сучок это не ломается, хоть падает в эту речку, ну, потом бабка ткнула ногой сзади, поломался сучок, вот выскочили мы. Выскочили, вы знаете, мы до 6 километра, с 11 до 6, 5 километров мы бежали без передыху. Да много, я с отцом вообще очень много ходила э, по лесу. И вот, э, так вы и сейчас ходите? Я и сейчас хожу. Я и одна ходила. А вы знаете, вот одна ходила. Э, вот не уже... страшно было в лесу-то? А вы знаете, я вот я не понимаю страху этого. Я в лесу не боюсь никогда. Я боюсь в лесу, когда люди встречаются. Да, люди сюда разные приезжают. Дачники, ладно, вроде уже знаешь, чего от них ждать. А те, что выходные за ягодой едут, води кори. Не то, что лес, кедровую и ту всю вытопчут, на уши поставят. И их старики понимают. Не свое беречь, не приучены. Да и ягода на базаре нынче, рубль-стаканчик, 70 ведерка. 
Вот и гребут все подряд с корнем. И попробуй что-нибудь сказать. Ладно, если только отлают. Нет, раньше такого не было. Понимали, своя земля. Как сегодня распорядишься, так завтра жить будешь. Всего здесь было вдоволь. Потом запретили ловить рыбу. На тайгу тоже запрет ввели. Надо же было хоть как-то компенсировать эти самые вредные последствия человеческого вмешательства в природу. Так проще, дешевле. Не комбинаты же закрывать. Раньше народ бегом из деревни бежал, теперь также бегом обратно. Только не готова оказалась кедровая к такому нашествию. Кроме хлеба ничего не привозят. Макароны там и то привезут, но там среди местных разделят и все. Ну что это, макароны, хлеб, сахару там по килограмму дадут. Ведь люди целый день под, под солнцем или на морозе кувалды это долбят. Еще рыбы не разрешает даже. А рыбы вообще про рыбу говорить нечего здесь. Только поставят сети, рыба охрана тут как тут, отбирает сети и штрафует. И ну за что? Когда вот Байкальск прямо тысячами, миллионами гробят эту рыбу. Что это такое? Это просто издевательство какое-то над людьми было. Как их бросило государство вообще от... Вот железная дорога, а здесь Байкал, вот берег Байкала каких-то 200 метров, вот живите на этом участке. Ну как это можно жить? Вот они и живут здесь, они одичалые уже, деградированные люди. У них произошла полная деградация. У них единственное, что выпить, и вся их... На... Ну это что, это разве жизнь, советская жизнь называется? Вот сейчас обратись, к... не к кому обратиться. А вы, может, не знаете, не общаетесь, они, в общем-то, и добрые, и жизнь... Ну я шестой год здесь живу, в частности, шестой год. Здесь добрые, здесь добрые? Нет. Есть у Ильи Ивановича и Екатерины Васильевны внук, Лешка, сынишка их погибшего сына. Мальчишка – вылитый отец, и лицом, и характером, потому и отношение стариков к нему особенное. Илья Иванович Лешку к морю приучает, в тайгу с собой берет. А вот с городскими ребятами Лешка почему-то не дружит. Так и трется, то с дедом, то с бабкой. Старики счастливы. Счастливы уже. Все, достатки. Живем хорошо. Раньше, конечно, было тяжело, жили как плохо. А что для человеческого счастья нужно? Ну, чтобы все было покой, особенно в семье благополучие было бы. Но я думаю, вроде у меня ничего такого плохого нету. Дети выросли, внуки растут, это счастье, радость, радуюсь им. Вот Лешка уже подрастает. Леша подрастает, их у меня уже восемь внучат. И так я довольна, хорошо, да хотя бы побольше было бы, я не против. Радовалась и любовалась бы ими. Вот сейчас летом приехали внучаты, так я довольна, благодарна им, не забывают бабушку. Это же большая радость для бабушки, что нам осталось, радоваться, любоваться внуками. Надо вы больше любите внуков или детей? Ой, да и всех жаль. Какой палец не отрежь, всех жаль. Что внуков, что детей было жаль. А сейчас внуков еще жальче. Еще жальче, что это, знаете, маленькие еще. А время дети. Такое, время. Ну, вот сейчас-то жаль их. Дай бог, чтобы войны не было.
Алексей Иванович в молодости хорош был, а жена и вовсе красавица. Ну, красиво бы не было, а не было. Наверное, бы не брал. Зря бы ноги не морозил, да там хою. Посеком. Мимо ему ходила. Это она ходила, это я ходил. Зато мать меня. Лозом на бега за 5 километров. Вчера туда сходила, а ее дома нет, она в там ходит. Это 14 километров отсюда. И куда они? А песни вы ей тогда тоже пели? Да мы вместе. Я не песни пел, это. Как и называется, так крутится, вертится, шар голубой. Ну, Мозга закручивал-то надо? Ну как, конечно. А что, потом, по пути иди, песни любые пой. Раньше как-то не поздно Раньше было, не никого не народа не мало было. Раньше спокойно было. Спокойно. А сейчас в лес идти одному. И весело было, было же, все люди какие-то радостные были. Раньше вот этих вот тряпок не было. Школа у нас а до четырех классов Раньше было. хорошо, чисто открытый. Пролетарии всех стран соединяйся. А теперь я не знаю. Я не знаю, как сказать. А нет, ну, а не на знаю. закате хоть это парень возле Ой, дома ну, моего. Алексей Иванович, ты видный был мужик? Ну как? Да. Сейчас что это такое? А Лысый. где-то были кудри? А, что, а, а куда делись-то? А? Куда кудри-то делись? А, тоже туда же улетели. Вот. Косматок. А вот куда где берете? В магазине не дают. А это дальщики, дальщики берут по талонам. Мне дают. Потому что я, они, я им помогаю что-нибудь делать. Вот они мне дают. Горать бы ему дал, вот, но не скажешь, такие дела. Ну у меня в запасе Всё? сейчас есть. Они расплачиваются свои. А вот. они водкой. Хочешь, деньгами а, бери, а хочешь, бутылка. А за деньги да они. Зачем мне деньги? Выпить я охота, а с пенсии охота. кого купишь? За пенсию не купишь, за пенсию, а выпить охота. Вот. Сейчас Нет. власть разделила вот на что, особенно. Вот примерно я сейчас получаю килограмм колбасы месяц. Так они на меня вот такие глаза. Да скорее бы ты сдох. Что же с нами случилось? Почему мы стали такими черствыми и жестокими? За своими неотложными делами? Нет-нет, и зададим себе эти вопросы. Помучаемся, поищем ответы, не найдем... И на время забудем. Некогда. А может, все наши несчастья того и происходят, что совсем мы разучились жалеть друг друга. Я еду на лодке. Думал, что бревно. Потом смотрю, нет, вроде нерпа. Потом подъезжаю вплотную уже. Она так голову подняла. Я прямо мимо ее проехал. Она хоть бы хны. А раньше нерпу-то мы ее вообще не видели у берега. Вот. Это кто охотники ходили в Дайбу, туда, в Байкал, километров за 10, за 15. А сейчас она вот. Так она что так дышала? Задыхала? Что-то? Так, наверное, подыхала. Ее и боись и брать. Я видела нерпу ну, на берегу. Раз? Сколько раз? Большая, большая. Она приплыла, я побежала за Васей, за своим. Говорю, нерпа там. Я ее туда толкаю, а она лезет сюда. Она просит помощи, она не может, вроде как заслезившись, вроде как плачет. Я ее туда толкаю, она обратно. Они подыхают, дохнут, лезут на берег. Вы выскочили? Да. Да. Я к Марии прибежала, я говорю, Мария, мы старые жители, пошли, посмотри, что там творится на берегу-то. А снег этот голубой он должен быть, а он черный аж, а и мазут какой-то, и с Байкальска по направлению в Танхой. Ну это что? Он говорит, неправда. Байкал выстоит. Да где же он выстоит? Господи, ну неужели и вспомнить ни о чем хорошем нельзя? Ведь было же в жизни что-то радостное. Может, веселое? Мороз ты напугал. А что? Играли вот здесь вот прятушки вечером, поздно. Все голить, да голить мне приходится за этой палкой. Пока бежишь за палкой, бросит ее. Пока бежишь, они прячутся. Потом ищешь. Все, а потом надоело мне голеть. Я пошел домой, шубу, они палку бросили, пошли прятаться, а я шубу домой зашел, перевернул кверху. Они только бегут застукиваться к лавочке-то, а я из-под лавки-то в шубе. Они как, ух, кто куда. У нас был клуб, была гитара и была лайка. Больше у нас ничего там не было. Мы бедно жили так, бедно, но мы как вечер, так все собираемся там в клубе и танцы, и... Танцевали и коробочку, и польку бабочку. И... А давайте покажите нам, как и... вы танцевали. Коробочку? Коробочку. Раз полна мала моя коробочка есть, и сидит, и 
парчат. Позвоней, душа моя, за знобушка молодецкого плеча. Пожалей, душа моя, за знобушка молодецкого плеча. А я маленькая, разудаленькая, что есть на мне, пристает ко мне. Ох, ох, не дай бог, девок маленьких любить. Наклоняться целовато, от того ты наболит. Ох, милка моя, шевелилка моя, самоход шевелит, мне пожар не велит. Ой, пойдем, пойдем, попляшем, еще поломаемся. У нас выходка такая, мы не задаваемся. Ох ты! Через крышу вижу, вижу, через баню Ванечку, через три-четыре дома, дорогого Санечку. Оха, оха, семья яйца плоха, на мне юбка новая, сама я чернобровая. Да девки чудо сотворили, с Ургучем себе залили, а ребятам ни при чем, что залит, а с Ургучем. Получится ли им? Получится. Получится. Ну и вы танцуйте, вон Аня скачет, танцуйте. Что, не обязательно одна пара? Я же не могу. А вы тихонечко встаньте, так, тихонечко. Я, конечно, сюда. Рядом, рядом, рядом. А, вот так опять. Ну, а как я? Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать о Кедровой и ее жителях. Дай Бог им, как говорится, здоровье и еще долгих лет. Что еще можно пожелать в этой жизни, запланированными судьбой бесконечными бедами и случайным, коротким счастьем? Тем, что они испытали, вспоминая свою молодость. А тут ремнем бьют, ремнем жарят, так жарят ремнем. Пока, пока. Ждет, кому подадут ремень. Нету ремня. Ну как хорошо, как ремнем-то? 